Voilà, donc je voulais vous présenter De Vissoc en ce qui concerne, je veux dire, une vue euh, globale hein, du logiciel. Je ne vais pas vous apprendre à l'utiliser, mais je voulais vous le présenter pour que vous compreniez à quoi ça sert et comment on l'utilise. Voilà, donc euh, De Vissoc hein, euh, comporte un ruban. Hein, donc quand vous ouvrez le logiciel, vous arrivez sur la page d'accueil. Simplement, lorsqu'on travaille sur Devisoc, on est constamment ici sur cette, cette partie-là. Qui euh, Donc, allez, on va faire comme si on crée un, un projet. Je vais prendre donc euh, économie de projet. Hein, voilà. Voulez-vous le remplacer Je vais faire oui, je vais été le voir avant. Voilà. Voilà, donc on a l'onglet « Affaires donc courantes » qui euh, s'affiche en doré, là, voilà. Donc là, il faut faire attention quand on utilise le logiciel, qu'on soit toujours euh, là-dessus. Donc, euh, dans ce ruban-là, vous avez divers outils qui vous servent à renseigner votre affaire. Donc, une affaire, ça commence déjà par le général « Les données générales ». Donc, les données générales, c'est l'adresse du client, etc., etc. Enfin, tout, tout ce qu'il faut pour reconnaître votre, votre affaire. Hein. Voilà. Les différents intervenants, le cas échéant, hein, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, architecte, économiste de la construction, au minimum. On peut toujours en rajouter. Hein. Voilà. Euh, les courriers, quand il y en a, et qu'on va télécharger. Le journal de l'affaire, ben, au fur et à mesure qu'on fait des choses, eh bien, on vient les ajouter, hein, on vient mentionner ce que l'on a fait. Voilà, donc ça c'est au niveau général. Ensuite, il y a les données des lots. Donc, chaque affaire va concerner un certain nombre de lots qu'on renseigne aussi. Ça, c'est vous qui le remplissez. Donc là, par exemple, le terrassement, gros œuf, charpente, etc., etc. Voilà, ça on va dire, c'est la structure de votre affaire. Voilà. Après, il peut y avoir d'autres euh, euh, éléments qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, les surfaces. Hein, Lorsqu'on a euh, fait le, le, le plan, ben on, on, on peut retrouver ces, ces données. Donc, avec BIM Connecteur, d'ailleurs, qui fait partie de SOC, on peut renseigner donc, de la maquette numérique vers DeviSoc ces données-là. Voilà, les surfaces, etc., etc., tout ça, ça, se, ça peut se renseigner ici. Et le gros point fort de, euh, de Vissoc, eh c'est ce qu'on va voir ici, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, vous avez CCTP, prescription, DQE, DQE sommaire, DQE localisé, DQE localisé par euh, colonne, je suppose... Euh, vous avez les minutes de maîtrée, notice descriptive, ratio par lot, etc. C'est-à-dire etc. qu'à partir des données générales que vous avez ici, donc là, on les a pour les caractéristiques dimensionnelles, mais on peut les avoir pour le CCTP, eh bien, euh, j'ai euh, tous les éléments du CCTP, pardon. le terrassement, ben, le terrassement, je clique ici et j'ai donc les prescriptions généralement CCTP, les terrassements mécaniques, les, enle les enlèvements des terres, les remblais, donc terrassement mécanique, par exemple, j'ai les fouilles, les fouilles en excavation, terre, euh, toutes classes confondues, et vous voyez, je rentre dans le devis, hein, dans le CCTP, pardon, et, et sont surlignés, les, les, enfin, sont d'une couleur différente. Ces éléments-là, ces éléments-là, ils sortent à la base de la bibliothèque. Là, pour, tel que vous la voyez, elle est vierge, mais euh, c'est euh, à vous. Donc, le, le gros souci, il est là. C'est que là, bon, bien sûr, on vous présente un, un modèle tout fait, hein, mais tout ça, hein, soit ça s'achète, c'est Ecobank, alors, donc Ecobank, c'est euh, quelque chose qui, qui s'achète chez Devisoc, ou que vous renseignez vous-même. C'est-à-dire que tout ça, vous allez... Alors, vous pouvez en faire des copier-coller à partir de Word. Ça, c'est déjà pas mal. Et vous allez renseigner ici tout un tas, enfin, toutes les fouilles en excavation diverses et variées. Et ensuite, vous n'aurez qu'à faire des glissés déposés. Voilà voilà l'histoire. Hein, voilà. Le gros point fort de, euh, de Vissoc, alors je vais arrêter celle-ci et je reviendrai après. 